அனுசரணை வழங்குவோர் வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு செல்வதற்காக ஏமாற்றக்காரரிடம் அகப்பட வேண்டாம் வணக்கம் நியூஸ் எட் நைன் செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் மதுஷியா மகேந்திரன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனநாயகத்தை இல்லாத செய்கின்ற பணிகளில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க ஈடுபடுகிறார் என சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் எம்பி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு முல்லைத்தீவு கரத்துறைப்பற்று பிரதேச சபையில் தராச சின்னத்தில் களம் இறங்குகிறது இலங்கை தமிழரசு கட்சி மின்சார கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீர் கட்டணத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்கிறார் அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் அஸ்கிரிப்பிடங்கள் முன்வைக்கும் யோசனையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தேர்தல் விடயத்தில் அரசியலமைப்பு மீறப்படுவதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திச அத்தநாயக்க குற்றச்சாட்டு தொடர்வது பிரதான செய்திகள் கட்சி மற்றும் பதவிகளை தக்க வைப்பது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கவனமாக இருக்கின்றார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயகத்தை இல்லாத செய்கின்ற பணிகளில் மிகப்பெரிய அளவிலே ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இடம்பெற்ற வேட்பாளர் அறிமுக நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஜனநாயக ஆட்சி முறையை இல்லாமல் செய்வதில் ஜனநாயகம் என்பதற்கு பல விளக்கங்களை சொல்லி போராட்டங்களை முன்னெடுத்த இன்றைய நாட்டின் அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களே இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பது ஒரு துர்ப்பாக்கியம் என்று ஒரு ஜனநாயகத்தை மதிக்காத அல்ல ஜனநாயக முறைமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவராக அவர் இந்த நாட்டிலே காணப்படுகிறார் அவருடைய காலத்தில் மிகப்பெரிய அநியாயங்கள் நடைபெறுவதற்கான ஒரு கட்டியம் தான் இந்த தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கு அல்ல தேர்தல் நிறுத்தப்படுவதற்கு தேர்தலை பின்னுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான காரணமாக அமைகிறது ஒரு நாடு சரியான பலமாக இருக்கிறது அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் தங்களுடைய சுயமான பொருளாதார அரசியல் முறைகளை சரியாக வழிநடத்துகிறார்கள் என்றால் அந்த நாட்டிலே ஜனநாயகம் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் ஆனால் அந்த ஜனநாயகம் இந்த நாட்டிலே இல்லை அந்த ஜனநாயகத்தை இல்லாமல் செய்கின்ற பணிகளில் மிகப்பெரிய அளவிலே ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்த பலரும் அதற்காக உழைக்கிறார்கள் தங்களுடைய அழிவு நிலையில் இருக்கிற அக்கிடேசிய கட்சியை நிமித்துவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி யோசிக்கிறார்களே தவிர நாடு பற்றிய வியூகங்கள் அவரிடம் இருக்கவில்லை முல்லைத்தீவு கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபையில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வேட்பாளர்கள் தராக சின்னத்தில் களமிறங்க உள்ளனர் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிட முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபையில் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபையில் தராச சின்னத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வேட்பாளர்கள் களம் இறங்க உள்ளனர் நீதிமன்றை நாடியும் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் இதற்கான மாற்று வீகம் ஒன்றை இலங்கை தமிழரசு கட்சி அமைத்தது அது தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்றை இன்று நடாத்தியது ஐக்கிய தேசிய கூட்டமைப்பு என்னும் கட்சியில் தராச சின்னத்தில் போட்டியிட இலங்கை தமிழரசு கட்சி முன்வந்துள்ளது ஐக்கிய தேசிய கூட்டமைப்பு என்னும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்து இந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறித்த விடயம் தொடர்பிலான விசிற கலந்துரையாடல் முல்லைத்தீவு கருத்துறை பெற்ற பிரதேசபை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது இலங்கை தமிழசு கட்சியின் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலாளரும் வடமாகாண முன்னாள் சபை உறுப்பினருமான துரராச ரவிகரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் எஸ் சுமந்திரன் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ரோப் ஹக்கீம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஐக்கிய தேசிய கூட்டமைப்பு மற்றும் இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஆகியவற்றின் இணக்கப்பாட்டுடன் இந்த முடிவு எட்டப்பட்டு கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபையில் தராச சின்னத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி வேட்பாளர்கள் களமிறங்குவதாக கூட்டத்தில் முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கூட்டமைப்பு என்கின்ற அரசியல் கட்சி அதனுடைய சின்னம் தராசு அந்த அரசியல் கட்சியிலே இருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேட்பு மனுவிலே ஒரு வட்டாரத்தை தவிர அவர்களுடைய அனைத்து வேட்பாளர்களும் அந்த கட்சியிலே இருந்தே ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அது சட்டத்திலே ஒரு வேட்பாடாக இருக்கும் 
கட்சியிலிருந்து ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் கட்சியிலேயே அவர்கள் உறுப்பினர்களாக இல்லாமல் போகிறவர்கள் தான் அந்த சட்ட ஏற்பாட்டை நாங்கள் உபயோகிக்க முடியும் அது செய்யப்பட்டு இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு திருவத்தாட்சி அலுவலர் வர்த்தமானியிலே அப்படியாக ராஜினாமா செய்த அந்த இருபத்தி மூன்று பேருடைய பெயர்களும் இந்த கட்சியினுடைய வேட்பு மனுவிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக பயிரங்கமாக வர்த்தமானி பிரசுரம் ஒன்றை செய்வார் அப்படி செய்த பிறகு அந்த செயலாளர் பெண்களுடைய காட்டினுடைய பெயர்களை அந்த இடங்களை நிரப்புவதற்கு கொடுப்பார் அதற்கான ஒரு ஒப்பந்தமும் நாங்கள் கைச்சாத்துவோம் ஆகவே சட்டத்துக்கு அமைவாக இது செய்யப்பட வேண்டும் அதைவிட முக்கியமான விளையாட்டு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற புலிகுணர்கள் எங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற நட்புறவு நாங்கள் இப்படியான ஒரு ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டு எங்களுடைய கட்சிக்கு ஒரு சரக்கல் ஒன்று ஏற்படுகிற போது நாங்கள் கேட்காமலேயே உதவிக்கரம் வேண்டிய ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் அவர்களுக்கு நான் பயங்கரமாக கட்சி சார்பிலே நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இப்படியான நட்புறவு நீண்ட கால எங்களுடைய அரசியல் பயணத்திற்கு மிக மிக பிரயோஜனமான ஒன்று இது நன்ற சுமந்திரன் எனக்கு முன்னே கட்டியம் சொல்வது கூட எதிர்காலத்திலே இந்த மண்ணில் தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு முடிவாரியான மாவட்டத்திலே வாழ்கிறோம் என்ற போதாவில் ஒரு ஒற்றுமையான பயணத்தை மேற்கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு அடித்தளமாக இது அமைந்து விடட்டும் என்கிற ஒரு நப்பாசையில் நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கிறோம் தமிழரசு கட்சி தமிழர்களின் தாய் கட்சி முஸ்லீம் காங்கிரஸ் முஸ்லீம்களின் தாய் கட்சி இந்த ரெண்டு கட்சிகளின் பூர்வீக தலைமைகள் எந்த வகையிலும் தேவையில்லாமல் முரண்பட்டதே கிடையாது மிக சிநேகமாகத்தான் எங்களுடைய அரசியல் எங்களுடைய தலைமைகளால் செய்யப்படும் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் பல மாதங்களாக மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதாக வைத்தியர் சி யமுனானந்தா தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் பல மாதங்களாக மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதாகவும் ஆய்வுக்கூடங்களுக்கான ரசாயனங்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதாகவும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பிரதி பணிப்பாளர் வைத்தியர் சீனா யமுனானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நிறைய தினம் மருந்து தட்டுப்பாடு குறித்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் வைத்தியசாலையில் கடந்த பல மாதங்களாக அடிக்கடி மருந்துகள் இல்லாமையும் தட்டுப்பாடுகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றது குறிப்பாக சில ரோக நாளுக்கு இன்சுலின் மருந்து குறைந்த அளவே ஒரு கிழமை கொடுக்கக்கூடிய அளவே உள்ளது அடுத்ததாக ஆய்வு கூடங்களுக்குரிய ரசாயனங்களும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இவற்றினை கொள்வனம் செய்வதற்கு விலைகள் பாரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது அடுத்ததாக அவை கிடைக்கும் தன்மையும் அருகியுள்ளது இந்த நிலை ஒரு மருத்துவ அவசர நிலையாகத்தான் உள்ளது அதனை நாங்கள் மிகவும் சிரமத்துடன் எதிர்கொண்டு வருகின்றோம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற நோயாளிகள் குறிப்பாக வெளி மாவட்ட நோயாளிகள் எல்லாருக்கும் சில வேலைகள் மருந்துகளை வெளியில் வாங்குமாறு கூறுகின்றோம் தற்போது மருந்துகள் இன்மையினால் அவ்வாறு கூறப்படுகின்றது இது ஓரளவுக்கு வசதி உடையவர்களுக்கு இயலுமாக இருக்கின்றது என்றாலும் இது ஒரு எங்களுக்கு இயலாத தன்மையைத்தான் இதை இது காட்டுகின்றது குறிப்பாக சத்திர சிகிச்சைக்குரிய மயக்க மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது பிரஷர் நோயாளிக்குரிய மருந்துகள் சிலவற்றுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது சலரோ நோயாளிக்குரிய மருந்துகள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றது இவ்வாறு ஆய்வு கூட ரசாயனங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றது தற்போது மருந்துகளை விலக்கி பெற்றுக் கொள்வதில் உள்ள பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக அவற்றை குறைந்த அளவிலே நமக்கு விநியோகித்து எங்களையும் ஒரு 
சிக்கனத்தன்மையை கடைபிடிக்குமாறு சொல்லுகின்றார் முன்னைய காலங்களில் நாங்கள் ட்ரெண்டு மாதத்துக்கும் நோயாளிகளுக்கு மருந்துகளை கொடுத்த காலம் இருந்தது தற்போது சில மருந்துகளை ட்ரெண்டு கிழமைக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது சில மருந்துகள் மூன்று மாதத்துக்கு போதிய அளவு இருக்கின்றது பெரும்பாலான மருந்துகள் ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளதில்ல பல மருந்துகள் மருந்துகளே இல்லாத நிலை மக்கள் நலன் கருதி குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் நீர்க்கட்டண உயர்வை மேலக் குறைப்பதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் மின்சார கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீர்க்கட்டணத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் நலன் கருதி குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் நீர்க்கட்டண உயர்வை மீள குறைப்பதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கின்றோம் என நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் இன்று மாதலை பிரதேசத்தில் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் மக்கள் சந்திப்பு இடம்பெற்ற வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இந்நிகழ்வில் நுரலியா மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ரமேஸ்வரன் கட்சி தலைவர்கள் அமைப்பாளர்கள் என பல முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் மின்சார கட்டணம் அதிகரிச்சிருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீர் கட்டணமும் கூடிய சீக்கிரம் அதிகரிக்க தான் போகுது ஆனா நான் ஒரு விஷயம் தெளிவுபடுத்த விரும்புறதுல நீர் கட்டணம் எது ஏன் அதிகரிக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட பவர் பிளான்ஸ் நிறைய வாட்டர் பிளான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மின்சாரத்துல தான் ஓடிட்டு இருக்கு சோ மின்சாரத்துல ஓடிட்டு இருக்கும் போது செலவுகள் அதிகரிச்சிருக்கு செலவுகளுக்கு ஈடு செய்ய நாங்க கட்டாயம் கட்டணத்தை கூட்டணும் நிறைய வாட்டர் பிளான்ட நாங்க வந்து மின்சார மின்சாரத்துல இருந்து இந்த சூரிய எனர்ஜிக்கு மாத்திரத்துக்கு ட்ரை முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி பண்ணிட்டா தண்ணி கட்டணத்தை கட்டாயம் குறைக்க முடியும் இன்னைக்கு வரி அதிகரிச்சிருக்கு நாங்க ஏத்துக்கணும் ஆனா இது வந்து நிரந்தர நிலைமை கிடையாது கட்டாய எதிர்காலத்துல குறைப்போம் வாழ்வாதார செலவுகளையும் குறைப்போம் அதே மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளையும் குறைப்போம் ஆனா இதெல்லாம் பண்ணுனா நம்ம ஒரு கடினமான காலத்தை தாண்டிதான் போயாகணும் நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜனாதிபதி மெல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரி பீடங்களுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரி பீடங்களுடன் விசேட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டுள்ளார் கண்டி ஜனாதிபதி மாளிகையில் இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு அறிவித்துள்ளது இதன்போது பிரிவினா கல்வியின் தர மறுசீரமைப்பு அவசியம் என மல்வத்து அஸ்கிரிப்பு இடங்கள் முன்வைத்த யோசனையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதேவேளை பாலி மற்றும் பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தின் முதுநிலை பட்டதாரிகள் நிறுவன ஒழுக்கத்திற்கும் மேலதிகமாக அந்தந்த பிரிவினரின் ஒழுக்கத்திற்கும் இணங்கும் வகையில் தேவையான விதிகள் மாற்றப்படும் என ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்தார் அத்துடன் பௌத்த மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெஸ்டாக் பண்டிகையை அரச தலையீட்டுடன் நடாத்துமாறு மல்வத்து அஸ்கிரி பீடங்களின் மகாநாயக்க தேர்தல் விடுத்த அழைப்பை ஜனாதிபதி ஏற்றுக்கொண்டார் அதிக செலவு செய்யாமல் சிறந்த தேர்தல் முறையை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை கண்டறிய குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலின் போது வேட்பாளர் ஒருவர் அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாத வகையில் தேர்தல் முறையை உருவாக்குவது குறித்து ஆராய குழு ஒன்றை நியமிக்க எதிர்பார்ப்பதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்தின் கொள்கை பிரணம் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக இளைஞர் குழு ஒன்றுடன் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நடந்த சந்திப்பில் இதனை குறிப்பிட்டார் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் தொடர்பில் இந்த இளைஞர்கள் குழு கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்ததுடன் அத்தொடர்பில் மீளாய்வு செய்வதற்காக அந்த கட்டுரை எழுதி வெளியிட்ட இளைஞர்கள் குழுவை தன்னை சந்திக்க வருமாறு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அதன்படி இடம்பெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது பாடசாலை மட்டத்தில் முறையான மனநல கல்வி அவசியமானது எனவும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான முறையான கல்வி முறையின் அவசியத்தையும் இளைஞர் குழு வலியுறுத்தியதோடு கல்வித்துறையில் உள்ள குறைபாடுகள் குறித்து இங்கு பிரதானமாக ஆராயப்பட்டது புதிய வரிகள் காரணமாக வெளிப்படை தன்மை பாரிய பிரச்சனையாக காணப்படுவதாகவும் திடீரென தமது சம்பளத்தில் பெரும்பகுதியை செலுத்த வேண்டியிருப்பதனால் மக்கள் அதனை கடுமையாக உணர்ந்துள்ளதாகவும் இளைஞர் குழு ஜனாதிபதியிடம் சுட்டிக்காட்டியது இது தொடர்பில் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பாடசாலைகளில் மனநலம் தொடர்பில் வழங்கப்படும் கவனம் போதுமானதாக இல்லை மனநல குறைபாடு உள்ளவர்கள் மற்றும் அங்கவினர்கள் தொடர்பில் அதிகமான விடயங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இத்துறைக்கு பயிற்சிவிக்கப்பட்ட ஆளுநிகள் இல்லாததே நாடு எதிர்நோக்கும் பிரதான பிரச்சனையாகும் எதிர்காலத்தில் அதனை நிவர்த்தி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் பெரிய வரவு செலவு திட்டத்தில் அனைத்து முறையாக ஒதுக்கப்படுவதால் வெளிப்படை தன்மை இருக்கிறது எந்தவொரு வரவு செலவு திட்டத்திலும் பணம் முறையாக செலவிடப்படுவதை பாராளுமன்றம் தான் உறுதி செய்கிறது எனவே 
பார்லிமெண்டும் தனது அதிகாரங்களை இப்போதே பயன்படுத்த வேண்டும் இலங்கை அசாதாரணமான பொருளாதார நிலையில் இருக்கிறது அதிலிருந்து மீள கடனை மறுசீரமைக்க வேண்டியுள்ளது மின்சார கடனத்தை அதிகரிப்பது போன்ற வேறு துறைகளில் இருந்து அரசாங்கம் சில செலவினங்களை குறைக்கவும் பணத்தை தேடவும் நேரிட்டுள்ளது இது இலகுவான காரியம் அல்ல யாரேனும் இதை செய்ய வேண்டும் இலங்கையின் கடனை மறுசீரமைக்க நாம் செலவுகளை குறைக்கவோ அல்லது அதற்கான பணத்தை தேடவோ வேண்டும் சில துறைகளில் அவ்வாறு செய்தோம் ஆனால் சில துறைகளுக்கு நாம் பணம் தேட வேண்டும் அதனால் தான் அண்மையில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்த நேரிட்டது இப்படி செய்தாலும் மின்சார சபை நட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது இதற்கு வேறு வழியில்லை இல்லாவிட்டால் மின்சாரம் இல்லாமல் வாழ நேரிடும் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து மீள வேண்டுமானால் சில விடயங்களை விருப்பமின்றி கூட செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதிக செலவு செய்யாமல் சிறந்த தேர்தல் முறையை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை கண்டறிய குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட வேண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரும்பாலான பணம் தனிப்பட்ட வேட்பாளர்களால் தான் செலவிடப்படுகிறது கட்சிகளால் அல்ல என குறிப்பிட்டார் we have to find money like yesterday we had today's the electricity tariff but then there's a 230 billion loss so if we don't raise it you won't have power we are all paying for our past sins is how do we get out of it fast and that's what we have to do i don't think there's any other way out it's no not a job in your தேர்தல் விடயத்தில் அரசியல் அமைப்பு மூறப்படுவதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திசாத் நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்த அரசாங்கமானது தற்போது மக்களின் தேர்தல் உரிமையை பறிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திசாத்த நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கண்டி கேவா கேட்ட பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் மக்களின் தேர்தல் உரிமையை பறிக்கும் முயற்சியானது அரசியல் அமைப்பை மீறும் செயற்பாடாகவே நாம் பார்க்கின்றோம் அரசாங்கமானது தோல்வி பயம் காரணமாகவே தேர்தலை எதிர்கொள்ள அஞ்சுகின்றது தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அச்சமேனே தேர்தலை ஒத்திவைக்காது ஆட்சி அதிகாரத்தை துறந்துவிட்டு ஆட்சி செய்யக்கூடிய தரப்பினரிடம் நாட்டை கையளித்துவிட்டு செல்லுமாறு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கும் அவர் தலைமையிலான அரசாங்கத்துக்கும் நாம் கூறுகின்றோம் அரச அச்சக திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நிதியமைச்சின் செயலாளர் உள்ளிட்டோர் அரசியல் அமைப்புக்கு அமைவாக செயற்படுகின்றனர் அரசாங்கத்தின் அழுத்தங்களுக்கு அமைவாக சில அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் அதிகாரிகள் செயற்படுகின்றனர் நிதியை வழங்க வேண்டுமாயின் நிதியமைச்சரின் அனுமதி தேவைப்படுவதாக நிதியமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறான ஒரு விடயம் இல்லை தேர்தலுக்கான நிதியானது பாராளுமன்றத்தின் உணவு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான நிதியை வழங்க வேண்டியது திரைச்சேரியின் பொறுப்பாகும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் அத்தியாவசியமற்றது என்று ஒருவரும் கூறவில்லை அத்தியாவசியமானது என்று சகல தரப்பினரும் கூறுகின்றனர் அரசாங்கத்தின் அசமந்த போக்கு காரணமாக உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பாரிய அளவிலான சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துசார இந்தனில் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் முதல் நிதி இல்லை என்று கூறிய அரசாங்கமானது தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது எமது கட்சியின் வேட்பாளர்கள் மட்டுமன்றி இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற சகல வேட்பாளர்களும் பாரிய அளவிலான தொகையை தேர்தலுக்காக செலவிட்டுள்ளனர் பதாதைகள் துண்டு பிரசுரம் உள்ளிட்ட சகல விடயங்களுக்காகவும் வேட்பாளர்கள் தங்களது பணத்தை செலவிட்டுள்ளனர் அலுவலகங்களுக்காகவும் பணத்தை செலவிட்டுள்ளனர் வேட்பாளர்களில் தொழில் புரிபவர்கள் இருப்பார்களாயின் அவர்கள் தங்களது தொழிலை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் சிலர் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறையை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பாரிய அளவிலான சவால்களையே தற்போது எதிர்கொண்டுள்ளனர் அரசாங்கமானது தேர்தல் நடைபெறாது என்று ஆரம்பத்திலேயே கூறியிருந்தால் பாரிய அளவிலான தொகையை தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக செலவிட நேர்ந்திருக்காது அரசாங்கமானது தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கான இறுதி துருப்புச்சீட்டாக அரசு அச்சுக திணைக்களத்தின் பணிப்பாளரையே பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளது ஆரம்பத்திலிருந்தே தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு அரசாங்கம் பாரிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டது இதற்கு நீதிமன்றத்தின் ஒத்துழைப்பையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அரசாங்கம் முயற்சித்தது தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் அனைத்து முயற்சிகளும் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என இலங்கை சட்டத்தணிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் நடாத்தப்பட வேண்டிய உள்ளாட்சி மர தேர்தலை சீர்குலைக்க அரசு அதிகாரிகள் அண்மைக்காலமாக மேற்கொண்ட முயற்சிகள் குறித்து ஆழ்ந்த கவலையடைவதாகவும் தெரிவித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள இலங்கை சட்டத்தணிகள் சங்கம் அனைத்து தேர்தல்களும் மிகவும் முக்கியமானவை என வலியுறுத்தியுள்ளது தொடர்வது பிராந்திய செய்திகள்
தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் முயற்சியினாலேயே பிரதேச சபைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன என உதயகுமார் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பிரதேச சபைகள் அதிகரிக்கப்பட்டமையானது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்த வரப்பிரசாதமாகும் என்று நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் பிரசார கூட்டம் ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அந்த ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒட்டு கட்சியினரும் சரி மாற்று கட்சியினரும் சரி ஒரு தொழிற்சங்கமும் சரி ஆட்சியை குறை கூறி யாரை இபிஎஃப் ஐ முழுகிவிட்டது மத்திய வங்கியின் ஊழல் நடந்தது என்ற பொய் பிரச்சாரங்களை முன்வைத்து இந்த பிரதேச சபையை கைப்பற்றினார்கள் இதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முகநிலை மாவட்டத்திலே ஒரு காலத்திலே சரியாக இருந்தால் ரெண்டு பிரதேச சபை மட்டுமா இருந்தது அதாவது அம்பகம பிரதேச சபையும் நூறு பிரதேச சபையும் அந்த அமெரிக்கா பிரதேச சபையை அமெரிக்கா பிரதேச சபை ரோவூட் பிரதேச சபை பஸ்கிர பிரதேச சபை என்று மூன்று பிரதேசங்களை அதிகரித்தோம் அதே போல நூறு பிரதேச சபையை நூறு பிரதேச சபை குட்டகல பிரதேச சபை அக்கிரபத்தரை பிரதேச சபை என்று அதிகரிக்கப்பட்டது இது அனைத்துமே நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்திலே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டங்கள் செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் குறித்த வரப்பிரசாதம் ஏனென்றால் நூறு பிரதேச சபை நூறுவீடாக சுமார் இருநூறு தோட்ட பிரிவுகள் எல்லோரும் டிவிஷனுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தது அதனை தான் நாங்கள் மூன்று பிரதேச சபைகளாக பிரித்தோம் இப்பொழுது கொட்டகல பிரதேச சபைக்கு சுமார் எழுபது அறுபது முதல் எழுபது பிரதேச தோட்ட பிரிவுகள் அதாவது டிவிஷன் மட்டும்தான் வருது அப்ப ஒரு பிரதேச சபைக்கு எழுபது டிவிஷன் இருக்கும் போது இலகுவாக வேலை செய்யலாம் அவை இந்த வகையாக தூர நோக்கு சிந்தனையோடு நாங்கள் செயல்பட்ட உரிமைகளை பற்றி கொடுத்தோம் உள்ளாட்சி சபை தான் மக்களோடு நேரடியாக நெருங்கி சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு சபை ஒட்டு கட்சிக்கு ஒரு சபை மட்டுமல்ல ஒரு வட்டாரத்தை கூட வெற்றி பெற முடியாது இன்னும் சொல்ல எழுதி வச்சு கொள்ள பணி தோல்வி அடைய போகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஒட்டு கட்சிக்கு முக்கு குறித்து கொண்டிருக்கும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை யானையும் இருக்குமிடம் தெரியாமல் யானை கிளட்டி யானையாக இன்று ஓடி ஓடிய போகிறது இலங்கைக்கான பிரான்ஸ் தூதுவர் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியுடன் சதிப்பை மேற்கொண்டார் இலங்கைக்கான பிரான்ஸ் தூதுவர் ஜோன் பிரான்கோய்ஸ் பேக்ரெட்டுக்கும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் இடையிலான விசேட சந்திப்பு பிரான்ஸ் தூதரகத்தில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மனோ கணேசன் கூட்டணி சார்பாக நுவரெலியா மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உதயகுமார் மற்றும் பிரான்ஸ் தூதரகம் சார்பாக நயன கணேசன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் இந்த சந்திப்பு குறித்து கருத்துரைத்த மனோ கணேசன் எம்பி இலங்கை அரசியல் பரப்பில் இந்திய வம்சாவளி மலையக்க தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் அறிவதில் தற்போது சர்வதேச சமூகம் பெரிதும் அக்கறை காட்ட தொடங்கியுள்ளது இந்த விசேட அக்கறையை நாம் மீண்டும் மீண்டும் கோரிக்கைகளை விடுத்து உருவாக்கியுள்ளோம் இதன் வெளிப்பாடாகவே பிரான்ஸ் தூதுவர் ஜோன் பிரான்கோய்ஸ் உடனான இந்த நட்பு ரீதியான சந்திப்பு இடம்பெற்றது மிகவும் அக்கறையுடன் இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கும் அரசியல் சமூக பொருளாதார சவால்கள் தொடர்பில் தூதுவர் பிரான்கோய்ஸ் கேட்டு அறிந்து கொண்டார் இனிமேல் பிரான்ஸ் குடியரசின் இலங்கை தொடர்பான கொள்கையில் இங்கு வாழும் இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழ் மக்களுக்கும் உரிய இடம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எமக்கு ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதான ஒரு நாடான பிரான்ஸ் இலங்கையின் இன்றைய கடன் சீரமைப்பு முயற்சிகளுக்கு எந்த அளவு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றது என்பது பற்றியும் தூதுவர் பிரான்கோய்ஸ் எமக்கு விளக்கி கோரினார் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தொகுத்துள்ள மலையக மக்களின் அரசியல் அபிலாஷி ஆவணத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நிலவரம்பற்ற சமூக சபை தொடர்பில் பிரான்ஸ் நாட்டின் அதேபோன்று ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வது தொடர்பில் மேலும் உரையாடல்களை முன்னெடுக்கவும் தூதுவர் பிரான்கோய்ஸ் தனது அக்கறையையும் ஆர்வத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்ற வளாகத்தில் எதிர்வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மணலியல விற்பனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்ற வளாகத்தில் எதிர்வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மணல் ஏல விற்பனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக நீதிமன்ற பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் அரசுடமையாக்கப்பட்ட மணல் ஏல விற்பனை எதிர்வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை ஒன்பது மணிக்கு ஏலத்தில் விடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளை குறித்த மணலை ஏல விற்பனை ஆரம்பிப்பதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னர் பார்வையிட முடியும் என நீதிமன்ற பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டவிரோதமாக இறக்குமதியான வாகன உதிரி பாகங்களை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஐந்து வருடங்களில் சட்டவிரோதமான முறையில் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட வாகன உதிரி பாகங்களின் ஒரு தொகை ஒரு குடவத்த கொள்கலின் முனையத்தில் நாளை அளிக்கப்பட உள்ளன 
சுங்க திணைக்களத்தின் விசாரணைக்கு பின்னர் இந்த வாகன உதிரி பாகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இந்த உதிரி பாகங்கள் சந்தையில் வெளியிடப்பட்டால் தரமற்ற வாகனங்கள் கூட்டிணைக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதால் உதிரி பாகங்களை அளிக்க நடவடிக்கை எடுத்ததாக சுங்க திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது விவசாயத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் விலங்குகளை கொள்வதற்கு அரசாங்கம் வழங்கிய அனுமதிக்கு இதோகா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது விவசாய நிலங்களுக்குள் உட்புகும் குரங்குகள் மயில்கள் அணில்கள் பன்றிகள் மற்றும் முள்ளம்பன்றிகளை கொள்வதற்கு விவசாய அமைச்சு வழங்கியுள்ள அனுமதிக்கு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் தனது எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கம் இந்த முடிவை மீளப் பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கிளிநொச்சி உருத்திரபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்ற படுகொலையுடன் தொடர்புடைய நபர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் கிளிநொச்சி உருத்திரபுரம் பகுதியில் ஒருவர் வெட்டிப்படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரை எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை விளக்கம் அறையில் வைக்குமாறு கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உருத்திரபுரம் சிவநகர் பகுதியில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி மரண வீடு ஒன்றில் இடம்பெற்ற கருத்து முரண்பாட்டை அடுத்து இரு குழுக்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதல் வாழ்வெட்டில் முடிந்தது இதன்போது சிவநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி நான்கு வயதுடைய சண்முக சுந்தரம் ஜசோதரன் என்ற நான்கு பிள்ளைகளின் தந்தை உயிரிழந்ததுடன் நான்கு பேர் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இச்சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு சந்தேக நபர் கிளிநொச்சி போலீசாரால் நேற்று கைது செய்யப்பட்டு இன்றைய தினம் கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து சந்தேக நபரை எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை விளக்கம் அறையில் வைக்குமாறு கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை இச்சம்பவத்துடன் தொடர்பட்ட மேலும் இரு சந்தேக நபர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை உலகம் அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அம்பாறை மாவட்டம் காரைதீவில் திருடி செல்லப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று கைவிடப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளது அம்பாரி மாவட்டம் காரிதீவு போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பிரதான வீதியில் மரக்கரி கடை உரிமையாளரின் டியோரக ஸ்கூட்டர் மோட்டார் சைக்கிள் கடந்த ஏழாம் திகதி திருடப்பட்ட நிலையில் மோட்டார் சைக்கிள் உரிமையாளர் காரிதீவு போலீஸ் நிலையத்தில் சம்பவம் தொடர்பில் முறைப்பாட்டினை பதிவு செய்திருந்தார் கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கமைய போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்திருந்தனர் இதன்போது குறித்த மோட்டார் சைக்கிள் இனம் தெரியாத ஒருவர் திருடி செல்வது தொடர்பான சிசிடிவி காணொலி ஒன்றினை பெற்றதுடன் மேலதிக விசாரணைக்காக ஏனைய அருகில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நேற்று கல்முனை தலைமையக போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பிரதான வீதியில் தலைக்கவசம் ஒன்றுடன் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று நீண்ட நேரமாக தரித்து உள்ளதாக போலீசாருக்கு தகவல் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருந்தது இதற்கமைய கல்முனை உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் புத்திக வழிநடத்தலில் கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ரம்ஷின் பகீர் தலைமையில் குறித்த இடத்திற்கு சென்ற போலீஸ் குழுவினர் திருடப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிளை மீட்டுள்ளதுடன் காரிதீவு போலீஸ் நிலையத்திற்கும் தகவல் ஒன்றினை வழங்கினர் காரிதீவு போலீஸ் நிலைய உத்தியோஸ்தர் கல்முனை தலைமையக போலீஸ் நிலையத்திற்கு வருகை தந்து குறித்த மோட்டார் சைக்கிளை பொறுப்பேற்று சென்றனர் இதேவேளை கடந்த பதினாறாம் திகதி கல்முனை போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட வீடொன்றின் முன்னால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட கருப்பு நிற பல்சர் ஒன்றும் திருடப்பட்டுள்ளது சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய இரு சந்தேக நபர்கள் சிசிடிவி காணொலியில் நடமாடியுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இவ்விரு சந்தேக நபர்கள் தொடர்பில் தகவல் தெரிந்தால் கல்முனை தலைமையக போலீசாரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதுடன் பொதுமக்கள் அவதானமாக இருக்குமாறு போலீசார் முல்லைத்தீவு விஸ்வமடு நாச்சிகுடா பகுதியில் காட்டுயானிகளின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர் முல்லைத்தீவு பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட விஸ்வமடு நாச்சிகுடா பகுதியில் தொடர்ச்சியாக காட்டு யானைகளினால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் நேற்றைய தினமும் மக்கள் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்து நான்கு காட்டு யானைகள் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நாற்பதற்கு மேற்பட்ட தென்னங்கன்றுகளை அளித்துள்ளதாகவும் இரவு வேளையில் அச்சத்துடன் இருப்பதாகவும் காட்டு யானைகளை கட்டுப்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் நாச்சிகுடா மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா் ஒழுக்கமான சமூகத்தின் ஊடாக இலங்கையை புதிய பரிமாணத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த உள்ளதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளாா் 
ஒரு நாட்டின் எதிர்காலத்தை பொறுப்பேற்பதற்கு ஒழுக்கமும் அர்ப்பணிப்பும் அவசியம் என்பதுடன் ஒழுக்கமான சமூகத்தின் ஊடாக இலங்கையை புதிய பரிமாணத்துக்கு கொண்டு செல்வதற்கான திட்டங்களை அடுத்த வருடம் முதல் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் தேசிய மாணவர் படையணிக்கு ஜனாதிபதி வர்ணம் மற்றும் படையணி வர்ணம் வழங்கும் நிகழ்வு ரன்தம்பே தேசிய மாணவர் படையணி பயிற்சி நிலையத்தில் இன்று இடம்பெற்ற போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்ற போதிலும் இதனை குறுகிய காலத்திற்கு எதிர்பார்க்க வேண்டும் இந்த வருட இறுதிக்குள் நாட்டு மக்களின் பொருளாதாரத்தை சிறந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நாட்டில் வலுவான பொருளாதாரம் மற்றும் புதிய சமூகம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் நாட்டின் இளைஞர்களுக்காக உருவாக்கப்படும் புதிய சமூகத்திற்கு ஒழுக்கமான திறமைத்துவத்தை மாணவர் படையணி வழங்கும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் ஜனாதிபதி வார்னாத் பலகாய வர்ணத் ஜாதிக சிஷ்டபட்ட பலகாய லபிலதீனம் மே பலகாய எத்தவசேம லங்காய தீன பெரணிம அமுதாயக தேர்தல் அவசியமில்லை என்ற ஜனாதிபதியின் கருத்தை நிராகரிப்பதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் வி சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார மீளழிச்சிக்கு ஜனநாயகம் பேணப்பட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நிகழ்வொன்றில் உரையாற்றும் போது பொருளாதார வளர்ச்சிதான் தேவை தேர்தல் அவசியமில்லை என்ற துணையில் கருத்து வெளியிட்டார் இது தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் இதன்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோப் ஹக்கீமும் கருத்து வெளியிட்டார் பொருளாதார மீளழிச்சிக்கு நாட்டிலே ஜனநாயகம் பேணப்பட வேண்டும் விசேடமாக இப்பொழுது நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற சர்வதேச நாணய நிதியத்தினுடைய உதவி பெறுவதாக இருந்தால் அல்லது வேறு நாடுகளுடைய உதவி பெறுவதாக இருந்தால் நாட்டிலே ஒரு அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பது அடிப்படையான கருத்து அந்த அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே ஏற்படுவது என்பது ஜனநாயகம் பேணப்படுவதை உறுதி செய்கிறதன் மூலமாக மட்டும்தான் அது நடக்கும் ஆகையினாலே அந்த கருத்து மிக மிக தவறான ஒரு கருத்தாக நான் கருதுகிறேன் நேற்றைய உரையில் அவர் நாட்டிலே சட்டமும் ஒழுங்கையும் நிலைநாட்டுவதில் தான் உறுதியாக இருப்பதாகவும் யாரையும் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தானாக முற்றெடுக்கின்ற இந்த முயற்சியில் வீணாக குழப்புவதற்கு இடமளிக்க போவதில்லை என்ற தோரணையிலும் பேசுகிறார் அவருடைய பேச்சின் துணியும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதத்தையும் பார்க்கிற போது ஒரு தேர்தலை வேண்டி யாரும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யக்கூடாது அதை நாங்கள் படையினரை கொண்டு அடக்குவோம் கொடுக்குவோம் என்ற துணியிலே தான் தோரணையிலே தான் அந்த பேச்சு செய்யப்பட்டதாக நாங்கள் உள்ளது இது உண்மையிலேயே இந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்துக்கு மிகவும் பாதிப்பான விஷயம் வாக்காளர்கள் தங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஆட்சியில் இருப்பவர்களை அகற்றுவதற்கோ அல்லது அவர்களுக்கு மேல் இருக்கின்ற அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துவதற்கோ இருக்கின்ற அந்த வாய்ப்பை இல்லாமல் செய்ய முயற்சிப்பது என்பது மிக தவறான விஷயம் நாங்கள் கண்டிப்போம் எனவே இந்த விவகாரத்தில் ஜனாதிபதி உடைய இந்த நடவடிக்கை எதற்கான கண்டனம் மாத்திரமல்ல எங்களுடைய போராட்டங்களும் தொடர் கிளிநொச்சி முழங்காவில் பகுதியில் சிறுமி ஒருவரை பாலிய துஷ்பிரயோகம் செய்த குற்றச்சாட்டில் மூன்று சந்தேக நபர்கள் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கிளிநொச்சி முழங்காவில் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் சிறுமி ஒருவரை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்துக்குள்ளாக்க முயற்சித்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய மூன்று சந்தேக நபர்களை எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை விளக்கமறியில் வைக்குமாறு கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றம் கட்டளையிட்டுள்ளது கிளிநொச்சி முழங்காவில் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் பதினைந்து வயதுடைய சிறுமி ஒருவரை கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் மூன்று பேர் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாக்கியதாகவும் முழங்காவில் போலீசாருக்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் மூன்று சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் குறித்த மூவரையும் எதிர்வரும் மூன்றாம் தேதி வரை விளக்கம் அறையில் வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அமலவரி தியாகிகள் சபையின் மாகாண முதல்வருக்கு மன்னாரில் வரவேற்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது அமலவரி தியாகிகள் சபையின் மாகாண முதல்வராக அருட்பணி செபஸ்டியான் போல் ஜெயந்தன் பைசேக் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருக்கான வரவேற்பு நன்றி திருப்பலி மற்றும் கௌரவிப்பு நிகழ்வு மன்னார் பேசாலை கிராமத்தில் இடம்பெற்றது 
இதன்போது பேசாலை புனித வெற்றிநாயகி ஆலயத்தில் இன்று காலை நன்றி திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது பேசாலை பங்கு தந்தை அருட் தந்தை எஸ் ஞானப்பிரகாசன் தலைமையில் குருக்கள் இணைந்து நன்றி திருப்பலியை கூட்டு திருப்பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தனர் மன்னார் மாவட்டத்திலிருந்து முதல் மாகாண முதல்வராக இவர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பேசாலை பங்கு தந்தை அருட் தந்தை எஸ் ஞானப்பிரகாசம் தலைமையில் இடம்பெற்ற குறித்த நிகழ்வில் மன்னார் மறைமாவட்ட குரு முதல்வர் அருட் தந்தை எஸ் கிறிஸ்து நாயகம் அடிகளா இளைஞர் ஆணைக்குழுவின் இயக்குநர் அருட் தந்தை விக்டர் சோசை அடிகளா இந்தியாவிலிருந்து வருகிறந்த அருட் தந்தை ஐ சத்யா அடிகளார் மற்றும் அருட் தந்தையர்கள் கிராம மக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது பேசாளி கிராமத்தின் முதல் அமலமரி தியாகிகள் சபையின் குருவான ஷடன் குரு சரிகளாரின் நிவுத்தூபி மன்னார் மறைமாவட்ட குரு முதல்வர் அருத்தந்தி கிறிஸ்துநாயகம் அடிகளரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஹக்கள பகுதியில் எரிபொருள் பவுசர் ஒன்று இன்று அதிகாலை விபத்துக்குள்ளானது ஹக்கல பகுதியில் இன்று அதிகாலை எரிபொருள் பவுசர் விபத்துக்குள்ளானது அதன் சாரதியும் உதவியாளரும் சிறு காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் கொலனாவ எரிபொருள் களஞ்சிய சாலையிலிருந்து கெப்பட்டிப்புல எரிபொருள் நிலையத்திற்கு டீசல் ஏற்றி சென்ற பவுசரி கக்கல பூங்கா பகுதிகள் சுமார் எண்பது அடி பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது குறித்த பவுசரில் பதிமூவாயிரத்து இருநூறு லிட்டர் டீசல் இருந்ததாக போலீசாரின் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது விபத்து தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை டுவரலியா போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் போமாலை சூட்டி பட்டாசு கொளுத்தி பொன்னாடை போற்றி மலையக தலைவர்களை வரவேற்பதற்கு அவர்கள் கடவுள் அல்ல என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ருமான மயில்வாகனம் திலகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் பூமாலை பட்டாசு பொன்னாடை பொருத்தும் கலாச்சாரங்களை இல்லாமல் செய்வதே மலையக அரசியல் அரங்கத்தின் கோரிக்கை என மலையக அரசியல் அரங்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மயில்வாகனம் திலகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் பொகவந்தலாவ ரொப்கில் தோட்ட பகுதியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் ஒரு மாற்று கலாச்சாரத்தோடு இந்த அரசியல் தொடங்குகிறது பொலித்தீன் அலங்காரம் இல்லாமல் ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரம் நடக்காது எங்க பார்த்தா உடனே பொலித்தீனை தான் கட்டுவாங்க நீங்க கட்சிகள்ட பொலித்தீன் கட்டுற கட்சிகளை பார்த்திருப்பீங்க பொலித்தீன் கலெக்டர் ஒரு கட்சி கூட பார்த்திருக்க மாட்டீங்க தலைவர் வந்தா பூமால போடணும்ன்ற ஒரு கலாச்சாரத்தை வைத்திருக்கிறோம் அதை நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்கி அப்படி ஒன்றும் தலைவர்கள் ஒன்றும் கடவுள்கள் கிடையாது அவங்க பூமால போட்டு தான் வரவேற்கணுங்கிற தேவை கிடையாது நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் என சொன்னோம் அதுவல்ல பூமாலைகள் அனுபவிப்பது அனுபவிப்பது இல்லை அதே போல பொன்னாடை கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குவாங்க இப்ப ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆயிடுச்சு வாங்கினோட தலைவர் இப்படி போடுவார் போடுற வேலை இப்படி கொடுப்பாரு அந்த பொன்னாடைக்கு என்ன நடக்கும் யாருமே தெரியாது ஆனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் காசு உங்களோட காசு வந்து வீணா போயிருக்கும் எனவே பொன்னாடை போட்ட வேணாம் என்கிற கலாச்சாரத்தை கொடுத்துருக்கிறோம் தலைவரை வரவேற்கிறதுக்கு ஒரு பட்டாச ஒரு கட்ட போட்டுடுவாங்க அதையும் செய்ய வேணாம் நான் பொண்ணம் இல்லை என்னை தூக்க வேணாம் நான் நான் சாதாரணமா இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறேன் அதனால பட்டாசு போட வேணாம் எனவே பொலித்தீன் வேண்டாம் பூமாலை வேண்டாம் புன்னாடை வேண்டாம் பட்டாசு வேண்டாம் என்கின்ற முதல் வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன செய்ய சொல்றீங்கன்னா ஒரு பூங்கொத்து கொடுங்க வேணா ஒரு புத்தகம் கொடுங்க கொடுத்து வரவேற்றா போதும் மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள பல ஆலயங்களில் நேற்று மாலை முதல் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலயங்களில் நேற்று மாலை முதல் பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன மட்டக்களப்பு ஆதீனத்தில் சிவராத்திரி தின திருவிழா நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன தமிழ் மொழியில் அனைத்து வழிபாடுகளும் முன்னெடுக்கப்படும் சிவன் ஆலயங்களில் ஒன்றாக மட்டக்களப்பு ஆதீனம் இருந்து வருகின்றது நேற்று மாலை தொடக்கம் ஆதீனத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நூற்று எட்டு சிவலிங்கத்திற்கு அடியார்கள் எண்ணெய் காப்பு சாத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றதுடன் இன்று அதிகாலை வரையில் சிறப்பு பூஜைகளும் நடைபெற்றன ஆதினத்தின் பிரதம பூசகர் தயாளன் குருக்கள் தலைமையில் முழுமையான தமிழ் மந்திரங்களுடன் சிவராத்திரி பூஜைகள் நடைபெற்றன இதன்போது பல்வேறு கலை நிகழ்வுகளும் நடைபெற்றன அம்பாறை காரதீவில் இந்து சமய கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களமும் காரதீவு ஸ்ரீ ஆதிசிவன் ஆலயமும் இணைந்து நடாத்திய மகா சிவராத்திரி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது சிவராத்திரி தினத்தினை முன்னிட்டு சமய விளிமிய பண்புகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு போட்டிகள் இடம்பெற்றதுடன் பக்த அடியார்களினால் சிவலிங்க பெருமானுக்கு கடல் நீரினால் அபிஷேகம் செய்யும் நிகழ்வும் அதனைத் தொடர்ந்து அறநறி பாடசாலை மாணவர்களின் கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன பூஜை நிகழ்வுகளை ஆலய பிரதம குரு சிவஸ்ரீ சாந்தரூபன் குருக்கள் நிகழ்த்தியதுடன் நான்கு சாம பூஜைகளும் நடைபெற்றன நிகழ்வில் மாவட்ட இந்து கலாச்சார அபிவிருத்தி உத்தியோகர் ஜெயராஜி பிரதேச இந்து கலாச்சார உத்தியோகர் சிவலோஜினி ஆலய நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் 
இந்து எழுச்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் அறநறை பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் கலை நிகழ்வுகளில் பங்கு பெற்றிய மாணவர்களுக்கு பரிசில்களும் வழங்கப்பட்டன முல்லைத்தீவு மாவட்ட தமிழ் சங்க அறிமுக நிகழ்வும் சிவராத்திரி தின நிகழ்வும் முளியவளை கல்யாண வேலவர் ஆலயத்தில் சிறப்பாக இடம்பெற்றது முளியவளை கல்யாண வேலவர் ஆலயத்தில் கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபை செயலாளர் காவனா சண்முகதாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக இளத்தின் பிரபல எழுத்தாளர் நிலக்கிளி பால மனோகரன் கலந்து கொண்டார் மங்கள விளக்கேற்றலுடன் ஆரம்பமான இந்நிகழ்வில் வரவேற்பு நடனம் பன்னிசை குழு இசை தனி நடனம் போன்ற நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன தொடர்ந்து கரகாட்ட நிகழ்வும் இடம்பெற்றது மேலும் இன்றைய இளம் சமூகத்தினரின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் போதும் போதாது என்ற தரப்பில் பட்டிமன்றமும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது இதன்போது இளத்தின் எழுத்தாளர் நிலக்கிளி பால மனோகரன் கௌரவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் முல்லை தமிழ்ச் சங்கம் பற்றியும் அதன் செயற்பாடு பற்றியும் எடுத்துரைத்தார் நிகழ்வில் ரகுநாத குருக்கள் நிலக்கிளி பால மனோகரன் மற்றும் அவரின் பாரியார் கரைத்துறை பெற்ற பிரதேச சபை செயலாளர் காவனா சண்முகதாசன் முல்லைத்தீவு மத்தியஸ்த சபை தலைவர் முனா உதயசங்கர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மலேகத்தின் பாரம்பரிய கலைகளில் ஒன்றான லவகுசா கூத்து அரங்கேற்றம் பொகவந்தலாவ பெரிய எல்படை கீழ் தோட்டத்தில் முப்பத்து ஐந்தாவது வருடமாக வெகு விமர்சையாக இடம்பெற்றது பெரிய எல்படை தோட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜி கனகராஜாவின் வழிநடாத்தலின் கீழ் லவகுசா என்ற கூத்து ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது இம்முறை லவகுசா கூத்தின் கதாபாத்திரங்களில் பொகவந்தலாவ எல்படை தமிழ் வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த தரம் ஒன்று தொடக்கம் தரம் ஆறு வரையிலான மாணவர்கள் பங்கு பெற்றிருந்தனர் குறித்த மாணவர்கள் லவன் குசன் உட்பட பல கதாபாத்திரங்களில் தோன்றி தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை பழனி ஆண்டவர் ஆலய நிர்வாகத்தினால் வருடாந்தம் முன்னெடுத்து வரும் கல்வி மேம்பாட்டு நடவடிக்கையின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிவராத்திரி தினத்தினை சிறப்பிக்கும் வகையில் நலிவுற்ற குடும்பங்களில் பாடசாலை செல்லும் மாணவர்களின் கற்றல் செயற்பாட்டினை மேம்படுத்தும் வகையில் மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் பழனி ஆண்டவர் ஆலய செயலாளர் ரஜினிகாந்த் ஏற்பாட்டில் வைத்தியசாலை தாதிய முகாமையாளரும் பழனி ஆண்டவர் ஆலய தலைவருமான நாகலிங்கம் சசிகரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பொதனா வைத்தியசாலை பழனி ஆண்டவர் ஆலய பிரதம குரு சிவசரி நித்யானந்த பகிரத சிவம் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் கலா ரஞ்சனி கணேஷ்லிங்கம் புதூர் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் ஆலய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் அம்பாறை மாவட்ட பெண்கள் வலையமைப்பு அமைப்பினால் பொருளாதார ரீதியில் நெருக்கடிக்குள்ளாகிய தெரிவு செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு உலர்நோவு பொதிகள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு அம்பாறை மாவட்ட பெண்கள் வலையமைப்பின் இணைப்பாளர் கலைவாணி தயாபரன் தலைமையில் கல்முனையில் நடைபெற்றது நிகழ்வில் மாவட்ட திட்ட இணைப்பாளர் அனிதா செல்வகுமார் மற்றும் கள உத்தியோகர்கள் பிரதேச செயலக மகளிர் பிரிவு உத்தியோகர்கள் கலந்து கொண்டு நிவாரண பகுதிகளை வழங்கி வைத்தனர் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பொத்துவில் திருக்கோவில் ஆலேடி பேம்பு நாவிதன் வழி கல்முனை ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் நெருக்கடியை சந்தித்துள்ள தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூறு குடும்பங்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு பத்தாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய் வீதம் மூன்று மாதங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது கம்பளை ஸ்ரீ கதிர்வேலாயுத சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் மகா சிவராத்திரி விருந்த பூஜை இடம்பெற்றது மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு கம்பளை ஸ்ரீ கதிர் வேலாயுத சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான மகா சிவராத்திரி விரதம் பூஜை மற்றும் கலை கலாசார நிகழ்வுகள் நேற்று இடம்பெற்றது இதன்போது மேல்மருவத்தூர் அருள்மிகு ஆதிபராசக்தி கல்வி சமூக நலன் பண்பாடு அறப்பணி மையம் நுவரலியா மஸ்கலியா மாவட்ட சக்திகளின் கலை கலாசார நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன 
மேலும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இதன் போது சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது காத்தான்குடி பள்ளி பள்ளி வாயில்களில் ஷஹீகல் புகாரி ஹதீஸ் மஜ்லிஸ் நேற்று இரவுடன் நிறைவேற்றது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி மூன்று முகைதி மெக்தை பெரிய ஜும்மா பள்ளி வாயில் மற்றும் காத்தான்குடி ஐந்து ஜாமியுல்லாஃபின் ஜும்மா பள்ளி வாயில்களில் கடந்த ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஆரம்பமான புகழ் புகாரி ஹாதீஸ் மஜ்லிஸ் நேற்றிரவுடன் நிறைவு பெற்றதுடன் ஹதீசுக்கான விளக்கு உரிகள் இடம்பெற்று அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது புனித அல் குர்ரான் மனன பிரிவு மதரசாவில் புனித அல் குர்ரானை முழுமையாக மனநம் செய்த மாணவனுக்கு பள்ளிவாயில் நிர்வாகம் பொன்னாடி போர்த்தி நினைவு சின்னம் மற்றும் அன்பளிப்பு வழங்கி கௌரவித்தனர் நிகழ்வில் உலமாக்கள் பள்ளி வாயிலின் நிர்வாகிகள் முக்கியஸ்தர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் காத்தான்குடி ஐந்து பத்ரியா ஜும்மா பள்ளி வாயிலிலும் குஹல் புகாரி ஹாதீஸ் மஜ்லிஸ் இறுதி நிகழ்வு நடைபெற்றதுடன் காத்தான்குடி மொஹைதின்மெத்தை பெரிய ஜும்மா பள்ளி வாயிலில் நூற்று பதினோராவது வருடமாகவும் ஜாமியுல்லாஹின் ஜும்மா பள்ளி வாயிலில் நூற்று பத்தாவது வருடமாகவும் குஹல் புகாரி ஹாதீஸ் மஜ்லிஸ் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு கழுதாவளையில் ஆன்மீக ஆளுமை எனும் நூல் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு கழுதாவளை சுயம்பலிங்க பிள்ளையார் ஆலயத்தின் முன்னாள் வண்ணக்க தன்மன் பிள்ளை அவர்களின் ஞாபகார்த்த நிகழ்வும் அவர் பற்றிய ஆன்மீக ஆளுமை எனும் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வும் நேற்று நடைபெற்றது தன்மன் பிள்ளை நினைவு பணிமன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கழுதாபிள்ளை சுயம்பலிங்க பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தலைவரும் ஓய்வு நிலை பலே கல்வி பணிப்பாளருமான பாஸ்கரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் சட்டத்திறனி சண்முகம் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டிருந்தார் தன்மன் பிள்ளை அவர்கள் ஆலயத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் சமயத்திற்கும் செய்த பணிகள் தொடர்பில் தொகுக்கப்பட்ட ஆன்மீக ஆளுமை எனும் நூல் இதன்போது வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது நூலின் முதல் பிரதியை கழுதாபிளை சுயம்பிலிங்க பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தலைவர் பாஸ்கரன் அவர்களிடமிருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் சட்டத்திறனி சண்முகம் பெற்றுக் கொண்டார் நிகழ்வில் கழுதாபிளை சுயம்பிலிங்க பிள்ளையார் ஆலயம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலயம் ஆகியவற்றின் வண்ணகர்மார் ஆலயங்களின் பரிபாலன சபை உறுப்பினர்கள் பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பொதுமக்கள் என பலர் இதன்போது கலந்து கொண்டிருந்தனர் கவிஞர் ரஜிதா ஹரிச்சந்திரன் எழுதிய நிலாச்சோர கவிதை பண்பல் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது கவிஞர் ரஜிதா ஹரிச்சந்திரன் எழுதிய நிலாச்சோறு என்ற கவிதை பணுவல் நேற்று மாலை வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது கலை தூது அழகிய கல்லூரி மண்டபத்தில் பேராசிரியர் வானா மகேஸ்வரனின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பிரதி பதிவாளர் ராணா ரமேஷ் யாழ் பல்கலை இந்து நாகரிகத்துறை விரிவுரையாளர் தேனா செல்வ மனோகரன் எழுத்தாளர் புயல்நேசன் ஆகியோர் விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு நூலினை வெளியிட்டு வைத்தனா் கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரக விசா மையம் நாளை திறக்கப்பட உள்ளது மறு அறிவித்தல்வரை மூடப்பட்ட கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரக விசா மையம் நாளை மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளது கொழும்பிற்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயம் இதனை தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரக விசா மையம் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி மூடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து அரச பாடசாலைகளும் மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக நாளை திறக்கப்பட உள்ளன காப்போத உயர்தர பரீட்சையை நடத்துவதற்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அரச பாடசாலைகளும் மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக நாளை மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளன நாளை ஆரம்பமாகும் மூன்றாம் தவணையின் மூன்றாம் கட்டம் எதிர்வரும் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை தொடரும் என்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் முதலாம் தவணை மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்றும் கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது பௌத்த மற்றும் பாலி பல்கலைக்கழகம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மேல திறக்கப்பட உள்ளது பௌத்த மற்றும் பாலி பல்கலைக்கழகத்தை மீள ஆரம்பிக்கும் போது கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக மாணவர்களை அனுமதிக்கும் போது மாணவர் பாதுகாவலருடன் வருகை தருவது கட்டாயம் என பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் நிலவே சுமணவன்ச தேரர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் பல்கலைக்கழகத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன 
பின்னர் இம்மாதம் இருபத்தி ஏழாம் திகதி பல்கலைக்கழகத்தை மேள திறக்க நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது அதன்படி முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களே முதலில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உள்வாங்கப்படுவார்கள் என பௌத்த மற்றும் பாலி பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் நெல்வி சுமடவன்ச தேரர் தெரிவித்துள்ளார் போதைப் பொருட்களுடன் சிவனொலி பாதமலை சென்ற முப்பத்தை பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஹட்டன் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக சுற்றுலா பயணிகளை சோதனை செய்த போது பல்வேறு போதைப் பொருட்களுடன் சிவனொலி பாதமிலேயே தரிசிக்க சென்ற சுமார் முப்பத்தைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹட்டன் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு பொறுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பதினெட்டு வயதுக்கும் முப்பத்தைந்து வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் என்றும் சந்தேகமிடம் இருந்து கேரள கஞ்சா போதை மாத்திரை ஐஸ் போதைப் பொருள் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் மீட்கப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் ஹட்டன் மோப்பனாய் பிரிவின் ஸ்டுவர்ட் என்ற மோப்பன் ஆயின் உதவியுடன் இந்த கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது கொழும்பு மாவட்டத்தின் தலங்கம வேலியக்கோடு ஆகிய பகுதிகளில் பதினேழு கிராம் ஐஸ் போதைப் பொருளுடன் இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் குறித்த பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதுடைய இருவரை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ரத்னபுரி திரிவானகேட்டிய பிரதேசத்தில் சட்டவிரோதமாக மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் ரத்னபுரி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்து ஐந்து மற்றும் முப்பத்து ஏழு வயதுகளுடைய மூவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பில் புத்தளம் மாணவர் சபைக்கு மூன்றாம் வட்டாரத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் மூன்று கிராம் இருநூற்று அறுபது மில்லி கிராம் ஹெரோயின் போதைப் பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் புத்தளம் தலைமையக போலீசிலேய போதை ஒழிப்பு பிரிவினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல் ஒன்றின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பின் போது புத்தளம் போல்ஸ் வீதியில் வசிக்கும் ஐம்பத்தி நான்கு வயதுடைய நபர் ஒருவர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் இதற்கு முன்னரும் மூன்று தடவைகள் ஹெரோயின் போதைப் பொருள் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என தெரிவித்துள்ள போலீசார் சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பிரபல நடிகர் மயில்சாமி திடீர் உடல் நலக் குறைவால் இன்று காலமானார் தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி திடீர் உடல் நலக் குறைவால் தமது ஐம்பத்தி ஏழாவது வயதில் காலமானார் சென்னை சாலி கிராமத்தில் வசித்து வந்த இவருக்கு இன்று அதிகாலை திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் வைத்தியசாலை செல்லும் முன்பே அவரின் உயிர் பிரிந்துள்ளதாக வைத்தியர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் மயில்சாமியின் இறப்புக்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் தமது இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்